இதுதான் ரொம்ப ஹைலைட்டான ஒரு விஷயமே முயல் கறி குழல் நண்டுன்ற ஒரு வித்தியாசமான டிஷ் இது தண்டு மீன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தண்டு கோழி இருக்கு கோழி உருண்டை இருக்கு மட்டன் சூப் இல்லைங்க முயல் சூப் எல்லாத்துக்குமே <laughs> இந்த இடத்துடைய லொக்கேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நாங்க ஷேர் பண்ணிருக்கோம் கண்டிப்பா பாருங்க மாமி செம்மரட்டலோட லோகோவே வந்து பயங்கரமாக இருக்குங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஆட்டோட தலை அப்படின்னு நினைப்போம் அந்த ஆட்டோட தலைக்குள்ளேயே வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது அந்த காது இடத்துல ஃபிஷ்ஷு வர மாதிரி கொம்பு இடத்துல ப்ரான் வர மாதிரி அப்புறம் வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஆடு இருக்கிற மாதிரி அங்கங்கே ஊற்று பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சிக்கன் இருக்கிற மாதிரி அந்த காதுக்குள்ளேயே காடை இருக்கிற மாதிரி இப்படி இங்கே என்னென்னலாம் கிடைக்கும் அப்படின்றத இந்த ஆட்டு தலைக்குள்ளேயே அடக்கியிருக்காங்க இதுவே செம பயங்கரமாக இருக்குல்ல மிரட்டலோட மெனு எல்லாமே வந்து பயங்கர மிரட்டலாகவே இருக்கு அந்த ஊர் சைட் ஹோட்டல்லாம் இருக்கிற மாதிரி அழகா தமிழ்லேயே எழுதி அதை வந்து லேமினேட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க ஃபுல்லா தமிழ் பெயர்கள் வச்சிருக்காங்க சாரு அப்படின்னா வந்து சூப் அப்படின்ற அர்த்தம் ஸோ சூப்ல ஆரம்பிச்சு சமோசால ஆரம்பிச்சு அப்புறம் தோசை அப்புறம் கோழி முட்டை அடை அவியல் அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் வெரைட்டிஸ் அப்புறம் வந்துட்டு நொறுக்குகள் அதாவது இந்த ஸ்டார்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கோழி உருண்டை தண்டு கோழி தண்டு மீன் குழல் உருண்டை குழல் நண்டு இப்படி பல விஷயங்கள் வந்து இருக்குது அதுவும் வந்துட்டு ரேட்டு பக்கம் போனீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸில் ஆரம்பித்து ஒன் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் தான் இந்த கடையோடைய மேக்ஸிமம் ரேட்டே அதை தாண்டி வந்து வேறு எதுவுமே கிடையாது சூப்பெல்லாம் நம்ம இரநூறுபாய்க்கெலாம் குடிச்சிருப்போம் இல்லையா அதை விட டேஸ்டியாகவே வெறும் ஐம்பது ரூபாய்க்கு சூப்பரான சூப்பெல்லாம் இங்கே தயாராக இருக்குது அதாவது சாருன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது சூப்பர் மெனு அண்ட் உலர் கடிஷஸ் எல்லாம் போய் டேஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஹா மிரட்டலான விஷயங்கள்லாம் இப்போ என் கண்ணு முன்னாடி இருக்கேன் நம்ம மாமிச மிரட்டலில் ஸோ இந்த கடைக்குள்ளே வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த செட்டப் எப்படின்னா இந்த திருவாரூர் தஞ்சாவூர் பக்கம்லாம் இருக்கிற அந்த டிஃபன் கடை செட்டப்பை தான் தீமாக வைக்கணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப பாரம்பரியமாக சூப்பராக வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க சுற்றி பார்த்தோன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அழகழகாக இந்த பாரம்பரியமான வெங்கல செம்பில் தண்ணி வைக்கிறது வெங்கல கேனில் தண்ணி வைக்கிறது அப்புறம் பெட்டமாச்சு லைட்டு கொளுத்தி வைக்கிறது அப்புறம் வந்து கல்லாப்பெட்டி கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் இருக்கிற மாதிரி அந்த சில்வர் டப்பா வைக்கிறது இந்த மாதிரி சின்ன 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 ரொம்ப கியூட்டா அழகா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதை தாண்டி இங்க சிக்கன் மட்டன் பிஷ் தான் கிடைக்குதா அப்படின்னு பார்த்தா அது கிடையாது காடை முட்டை காடை முயல் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு வான்கோழி இந்த மாதிரி நிறைய கிடைக்குது ஸோ இப்போ என் கண்ணு முன்னாடி இருக்குது ஸோ அப்படியே பாஞ்சிடலான்ட்டு இருக்கேன் நான் முதல்ல வந்து கோழி சூப் ஆ நாட்டுக்கோழி குட்டி குட்டி பீசஸாக போட்டிருக்காங்க மிளகு தூக்கலாக போட்டு மிளகோட காட்டம் கொத்தமல்லியோட அந்த ஃப்ளேவர் அதெல்லாம் செம்மையாக வந்துட்டுருக்கு சூப்பராக இருக்குது இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் சூப் இல்லைங்க முயல் சூப் முயல் கறி செம்ம டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஆஹா இனிமேல் முயலை பார்த்தாலே இந்த சூப்பு தான் ஞாபகம் வரும் போல் இதுலேயும் பெப்பர் மசாலா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க முயலோட டேஸ்ட்டே வந்து தனியாக தெரியுது முயல் சூப்பில் ம் சூப்பர் இது என்ன தெரியுமா காடை முட்டை காடை முட்டை பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ இதுதான் காடை முட்டை செம்ம க்யூட்டான ஒரு முட்டை ஸோ இந்த ஆம்லெட் போடுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு முட்டை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு இந்த காடை முட்டை ஸோ இந்த காடை முட்டை கூட வந்துட்டு ஒரு குழம்பு மாதிரி ஒன்று மேலே ஊற்றிருக்காங்க ம் சூப்பர் நம்ம ஜென்ரலாக சாப்பிட்ற ஆம்லெட் டேஸ்ட்டே இருக்குது அதுக்குள்ளே நிறைய வெங்காயம் கொத்தமல்லி அந்த ஸ்டஃப்பிங்லாம் வச்சுருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்கனோட முட்டையில் மட்டன் கறியை போட்டிருக்காங்க டேஸ்ட் பண்ணுவோம் ம் 
இங்கே பாருங்கள் மட்டன் பீஸஸ் எல்லாம் நல்லா தெரியுது ஆஹா மசாலா வேறு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் மட்டனோட டேஸ்ட்டு பாரு மாறு இதே தெரியும்ல மட்டன் கோலா உருண்டை ஸோ இந்த கோலா உருண்டையில் இப்படி நம்ம இந்த எலுமிச்ச சாரை பிழிஞ்சு விட்டு அப்படியே இதை எடுத்து கடிச்செல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது கோலா உருண்டை கோலா உருண்டை தான் சீரகம் எல்லாம் போட்டு பண்ணியிருக்காங்க நல்ல சீரக ஃப்ளேவர் வருது மட்டன் வந்து இது வந்து இடித்து பண்ணியிருக்காங்க இங்கே இதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி கோலா உருண்டையில் இடித்த மட்டன் ஸ்பெஷாலிட்டி ஆப்பம் பாயா விடுவோமா நம்ம அப்படி இல்லை பிச்சு சாப்பிட்ணும் ஒவ்வொரு விஷயமே சாப்பிட்ற விதம் இருக்குங்க இந்த மட்டனோட எலும்பை மட்டும் தனியாக எடுத்துட்டு அதை அப்படியே ஆப்பத்துக்குள்ளே வச்சு உருட்டி சாப்பிட்டே பாருங்க கொள்ள வார்த்தை இல்லை சூப்பர் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கறி தோசை இந்த கறி தோசை வந்து சூப்பர் எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு விஷயம் அது ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த தோசை செய்கிற விதமே அப்படி முதல்ல தோசை மாவு ஊற்றிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே காடை முட்டையை போட்டு மேலே வந்து பொறிச்ச மட்டனை வந்து அப்படியே தூவிட்டு மறுபடியும் இன்னொரு லேயர் ஆஃப் முட்டை ஊற்றிடுறாங்க ஸோ இது கூட வந்துட்டு ஆல்ரெடி மட்டன் இருக்கா இது கூட வந்து சைட் டிஷ்ஷாக சிக்கன் குழம்பு கொடுக்குறாங்க ஸோ இதை இப்படி மடித்து சிக்கன் குழம்போட முக்கி மீன் தண்டு ஃபிஷ் ஃபிங்கர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கேன்ல அந்த ஃபிஷ் ஃபிங்கர்ஸில் தான் வந்துட்டு மீன் தண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபிஷ் ஃபிங்கர்ஸ் சாஸ் ஒரு சாப்பிட்டு நமக்கு பழகிருக்கோம் ஆனால் இது வந்து சாஸ் இல்லாமல் இன்னொரு நேச்சுரல் மசாலாவோட ஏ அப்படி வாங்க போகிற ஃப்ரூட் முடிச்சு சாப்பிட போ பயங்கர டெம்ட் ஐட்டர் போல் இருக்குங்க அதனால ரொம்ப டெம்டிங்காகவே இருக்குது ஃபிஷ் ஃபிங்கர்ஸ் இப்போ அவரை எடுத்துகிட்டு போனது வந்து நாட்டுக்கோழி பொறிச்சது இதை ரொம்ப ஹைலைட்டான ஒரு விஷயமே முயல் கறி முயல் கறி சிக்கனை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கடிக்கிறதுக்கு ஹார்டாகவே இருக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு சிக்கன் மாதிரி இல்லை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நல்லாவே இருக்கு இந்த அருக்கில் காலை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் இது என்னன்னு நண்டு குழல் நண்டுன்ற ஒரு வித்தியாசமான டிஷ் இது இது வந்து இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நண்டோட சதை இருக்குல்ல அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு மசாலாலாம் போட்டு பிறவி இந்த மாதிரி ஒரு கோலா உருண்ட மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க கீழே சும்மா நண்டோட காலை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு அழகுக்காக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நண்டு இந்த மசாலாவோட சேர்த்து சூப்பராக இருக்குது பல வெரைட்டியான சமோசாலாம் இருக்குது சிக்கன் மட்டன் இறால் நண்டு அப்படி ஸோ இது வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எது எது என்னென்ன சமோசான்னு சமோசா அடுத்த சமோசா என்னன்னு பார்ப்போம் சமோசா சிக்கனும் மட்டனு நண்டு இறால் இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு இது வந்து மீன் சமோசா ஆஹா ஆஹா இது எல்லாம் இருந்தாலும் ஃபைனலாக ஒரு அதிசய முட்டை ஒன்று இருக்குது இந்த முட்டை பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன அதிசய முட்டைன்னா இது கீழே போட்டால் உடையவே உடையாது என்னடான்னு பார்க்குறீங்களா அவிச்ச முட்டைங்க ஸோ அவிச்ச முட்டையை அப்படியே ஓடோட வச்சிடுறாங்க இது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி உரித்து சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டை காடை முட்டை அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வான்கோழி முட்டை இது எல்லாமே இந்த மாதிரி அவிச்சு டேபிளில் வச்சிடுறாங்க இங்கே ஆர்டர் பண்ணுற மீல் கூட கோழிய முட்டையை எதுக்கு பிரித்து வைக்கணும் வேட்டை சாப்பிட்ருவோம் எல்லாமே ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் ஒவ்வொரு விதத்தில் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது இங்கே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் சாப்பிட வேண்டியது கறி தோசை ஃபிஷ் ஃபிங்கர்ஸ் மட்டன் முட்டை அப்புறம் அந்த நண்டு இதெல்லாம் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் சாப்பிடுங்க சமோசா சமோசாவில் வித்தியாசமாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குது உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் 
என் பேர் கலையரசி நீங்க இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி 10 டேஸ் என்னமோ ஆகுது இல்லையா எப்படி போயிட்டு இருக்கு இந்த நீங்களே இறங்கி வேலை பார்க்குற அனுபவம் எப்படி இருக்கு ஒரு ஹோட்டல்ல ரொம்ப நல்லா இருக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே ஒரு சுவையான உணவு எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை ஏன்னா நாங்கள் நார்த் இந்தியாவில் எல்லாம் ஃபுல்லாக ஸ்டேட்டில் எல்லாம் இருந்துட்டு வந்திருக்கோம் கல்கட்டா பாம்பே ஜம்மு காஷ்மீர் ஏன்னா எங்கள் வீட்டுக்காரவங்க ஆர்மியில் இருந்ததுனால எங்கே பார்த்தாலும் சாப்பிட்டாலும் லாஸ்ட்டில் எங்கள் பிள்ளைங்க வந்து நம்ம ஊர் திருவாரூர் சுவை வரலை தஞ்சாவூர் சுவை வரலன்னே சொல்லுவாங்க அது ஒரு ஃபீலிங்காகவே இருந்தது அந்த சுவையை நாங்களே கொடுக்கறதுனால இப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நாங்களே சர்வ் பண்ணுறோம் நாங்களே சமைக்கிறோம் எல்லாம் நார்மலாக கிச்சனில் போடுற மசாலா தான் போடுறோம் ஆனால் எந்தெந்த ஐட்டத்துக்கு எந்தெந்த மசாலா போடணும் இதையும் எதையும் மாற்றி போட்டாக்கா நல்லா இருக்காது திருவாரூர் டச்சு திருவாரூர் மனம் வந்து மணக்க மணக்க இருக்குது கண்டிப்பாக நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டேன் செம்ம டேஸ்டியாக இருந்தது எல்லாமே அண்ட் உங்கள் கைப்பக்குவம் செம உங்கள் தோசை வந்து நான் சாப்பிட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது எப்படி அந்த கைப்பக்குவம் ஆக்சுவலாக எங்கள் மாமியாரோட இது தான் சரிம்மா இந்த கடைக்கு வரவங்க அதிகமாக விரும்பி சாப்பிட்ற ஒரு டிஷ்ஷுனா என்ன சொல்லுவீங்க ஆப்பா மாட்டுக்கால் பாயா இட்லி நாட்டுக்கோழி குழம்பு கறி தோசை இது இந்த மாமி சமரட்டல் எங்கப்பா இருக்கு சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த இடத்தோடைய லொக்கேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நாங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இதே மாதிரி வேறு வித்தியாசமான ஹோட்டல் எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னாலும் அதை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா பெஸ்ட் ஃபுட் எங்கே இருக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னாலும் அதை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் மறக்காம இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபுட் ஃபார் ஃபரீனாவை சப்ஸ்கிர